Diego Fazzone, direttore tecnico dell'Acqua San Bernardo San Biagio. Beh, possiamo dire che il San Biagio, la tua squadra, questa sera è rimasta a San Biagio. <ride> purtroppo possiamo dirlo tranquillamente che si è rimasti a San Biagio, purtroppo. Non siamo scesi in campo con la mentalità giusta da affrontare una partita degna della Serie A. E non so se sia il fatto che durante la settimana non ci siamo più potuti allenare dopo l'ultima partita che abbiamo fatto, perché quella ci ha, sicuramente ci ha bruciato molte energie, ma più che fisiche, forse mentali, e di conseguenza un pochettino l'abbiamo pagato. Questa non vuole essere una scusa perché ci mancherebbe ancora, e con questo non voglio togliere i meriti a Dogliani perché ha fatto una signora partita, però noi sicuramente possiamo fare molto di più. Tre errori gravissimi direi di, del capitano di Andrea Pettavino su, sulla caccia unica, sul punto sul 15 secco, due falli di piede, un fallo a largo che hanno eh, dato, regalato tre giochi agli avversari in una partita con un punteggio forse un po' bugiardo perché 9 a 1 è un po' troppo severo. Sì, è severo, però io sono, voglio essere sincero, secondo me non abbiamo fatto niente per poterli contrastare e di conseguenza forse il risultato sì sì è pesante però è giusto perché noi non ci abbiamo messo niente per, per poter avere, portare i giochi dalla nostra parte qualche giorno in più adesso per resettare, per ripartire in vista della partita casalinga contro l'Acqua San Bernardo su Balcune un derby dell'Acqua ma soprattutto una partita contro una squadra che ha eh, fame di punti sì, è una squadra che ha fame di punti perché loro lottano giustamente per, per i vertici della classifica e quindi verranno sicuramente a San Biagio eh, con la voglia di portare via il punto. Noi dobbiamo sicuramente ricaricare le batterie mentali e fisiche perché la partita sarà molto difficile, ma noi dobbiamo sicuramente metterci molta più voglia, molta più cazzimma perché in Serie A se non giochi a un certo livello paghi il pegno con tutti. Davide Barroero, capitano della Virtus Lang, beh, sul risultato questa sera c'è poco da dire, una partita a senso unico, dominata dall'inizio alla fine, però una battuta te la farei fare invece sul, su questo inizio di campionato, sul tuo ritorno in Serie A, 5 partite giocate, 3 vinte, 2 tra l'altro in modo netto come questa. Sì, è stato, è stato un bel inizio, sinceramente non ce l'aspettavamo assolutamente di partire con tre vittorie su, su cinque partite e devo dire che la squadra, lo staff e tutti hanno fatto veramente, stiamo facendo una preparazione degli allenamenti veramente da Serie A e il lavoro paga, adesso a questo punto non bisogna mollare, anzi bisogna continuare così anche perché il campionato è veramente veramente lungo e stasera abbiamo penso disputato tutti e quattro un'ottima partita l'abbiamo messo in difficoltà lui l'ho visto un pelo, un pelo in difficoltà forse dalla battuta noi siamo riusciti più a sfruttare il, il ricaccio e sia Umbi che è tornato dopo l'infortunio l'ho visto, visto molto bene e sono contento al di là del risultato che secondo me qualche gioco in più per loro ci poteva, ci poteva assolutamente stare però sei, è andata bene così sei stato ben aiutato sicuramente da Drocco, da Lingua però una parola la spenderei per Veglio questa sera super Sì, Veglio devo fargli i miei complimenti perché cioè, me, me lo aspettavo ma si sta rivelando veramente un'ottima un scommessa eh, ha fatto le prime tutte e cinque le partite penso sia stato l'unico che non ha ancora sbagliato una partita possiamo, possiamo dirlo e, però bisogna rimanere coi piedi per terra perché non abbiamo fatto ancora assolutamente nulla e bisogna continuare con questo ritmo qua allenandoci ogni giorno